আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দর্শক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি প্রাচ্যের হারবার্ট খ্যাত ঐতিহ্যবাহী ডা কলেজের সামনে ডা কলেজের মূল গেট থেকে ডানের অংশটি চলে গিয়েছে সায়েন্স ল্যাব ডানমন্ডি হয়ে মিরপুরের দিকে আর বামের অংশটি সরাসরি নিউ মার্কেট নীলখ্যাত আজিমপুর হয়ে গুলিস্তান মূল গেট দিয়ে ঢুকার পূর্বেই চোখে পড়বে নিউ মার্কেটের বিখ্যাত ভেলপুরি পানি পুরি চাইলে টেস্ট করে ঢুকতে পারে আর মূল গেট থেকে ডানে বামে দুপাশে রয়েছে চমৎকার বসার জায়গা দর্শক আমরা মূল ক্যাম্পাস দিয়ে ভিতরে ঢুকছি মূল ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকতেই ফার্স্ট এক্সপ্রেশনে আপনি মুগ্ধ হয়ে হা হয়ে তাকিয়ে থাকবেন কেননা এই এক্সপ্রেশনে গত ছয় বছর ধরে আমি এই ক্যাম্পাসেই রয়েছি মূল গেট দিয়ে প্রবেশের পরই বাম পাশে রয়েছে পরিসংখ্যান বিভাগ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রেড ক্রিসেন্ট সহ আইসিটি বিভাগের একটি বিল্ডিং এ পাশটা রয়েছে পুরো ক্যাম্পাসের একটি ছোট্ট ম্যাপ এক পলকে চোখ বুলিয়ে নিতে পারে মূল ক্যাম্পাসের শক্তি সৌন্দর্যের আরও একটি প্রতীক হচ্ছে এই ট্রান্সপোর্টগুলো যেগুলো পুরো ঢাকা শহরেই কিন্তু শিক্ষার্থীদের পরিবহন করে থাকে দর্শক আইসিটি ভবনের পাশে রয়েছে ঢাকা কলেজের হেলমেট খ্যাত দশতলার এই ভবনটি এখানে রয়েছে মনোবিজ্ঞান ইসলামের ইতিহাস সংস্কৃতি দর্শন ইতিহাস বিভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ সহ আরও অনেকগুলো বিভাগ সবগুলো মিলিয়ে এই শেখ জামাল একাডেমিক ভবন সামনে রয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার রয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আর এই পাশে রয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের একটি ভবন এবং চমৎকার এই সবুজ চত্বরটি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক আস্তে আস্তে আমরা এই ভবনের একটি সুন্দর ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট আপনাদেরকে দেখাবো আর দেখতে পাচ্ছেন ওয়াশরুমগুলো দেখতে পাচ্ছেন হাইকমোড প্লাস চমৎকার বেসিন এবং সুন্দর একটি পরিবেশ রয়েছে আর এখানকার প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে কিন্তু অনেকটা সুন্দর আমি যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টে আছি গত ছয় বছর সো আপনাদেরকে এক ঝলকে পুরো ডিপার্টমেন্টটি আমি দেখাতে চাচ্ছি দেখাচ্ছি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো এই ডিপার্টমেন্টটি এছাড়াও প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু এভাবে সাজানো আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফেস রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ ফেস দিয়ে আপনি হাজিরার সিস্টেম করা হয়েছে তো বুঝতে পারছেন আর এখান দিয়ে মূলত দ্বিতীয় তলায় এখানে একটি গ্রন্থাগার রেডিং রুম রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সকলে কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত আর এই প্রান্তে কোনো ছুট ঝামেলা কোনো সাউন্ড নেই সকলে যে যার মতো পড়ালেখা করছে এ পাশটা রয়েছে পেপার সহ জাতীয় দৈনিকগুলো এবং জার্নালগুলো পড়ার সুবিধা আর একটু সামনে গেলেই ডাস্টবিন সহ বিশুদ্ধ পানির ফিল্টারিংয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে এই ডিপার্টমেন্ট এবং প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে সো দর্শক আমরা আস্তে আস্তে বঙ্গবন্ধু কর্নারের দিকে যাচ্ছি এটা মূলত এই বিভি বিল্ডিংয়ে নতুন সংযোজন আর এখানে মূলত বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে সকল বইগুলো সকল ইতিহাস নিয়ে পুরো কর্নারটি সাজানো হয়েছে এক কথায় অসাধারণ দর্শক আমরা মূল ক্যাম্পাসে আবার ফিরে এসেছি চলুন আমরা একে একে সবগুলো স্থাপনা সবগুলো সংযোজন দেখব আর এই প্রান্তে একটি বাস দেখতে পাচ্ছেন এটা মূলত সেই বেগম খালেদা জিয়ার আমলের বুঝতে পারছেন কতটা পুরনো আর এই প্রান্ত থেকে বিশাল একটা চত্বর মূল একাডেমিক ভবন উদ্যান প্লাস পুরো চত্বরটি দেখতে পাচ্ছেন কতটা ব্যস্ত ছাত্রদের পদচারণায় মুখরিত একদম চমৎকার একটা পরিবেশ দর্শক এই প্রান্তে রয়েছে মূল একাডেমিক ভবন এবং অফিস বিল্ডিং আর পাশে রয়েছে চমৎকার উদ্যান অর্থাৎ কলেজের বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সবুজ এবং সাজানো গোছানো দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর সাজানো গোছানো ফুলে ফুলে একদম সবুজান্বিত একটি জায়গা এই বোটানিক্যাল গার্ডেনটি আসলে এখানে আসলে এক কথায় প্রথম দর্শনে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে মূল গার্ডেনটি পেরিয়ে এ প্রান্তে দেখতে পাচ্ছেন একাডেমিক ভবনের আরও একটি অংশ দেখা যাচ্ছে আর একটু সামনে রয়েছে বিজয় চত্বর সহ মুক্ত মঞ্চ আর এ পাশে রয়েছে কম্পিউটার ফটোকপির একটি দোকান বিকাশ রকেট লেনদেন সহ সব ধরনের কাজগুলো এখান থেকেই করতে পারবেন আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার চত্বরের পাশাপাশি প্রান্তে রয়েছে একটি টেনিস কোর্ট ব্যাডমিন্টন প্লাস মিনি ফুটবল বারো 
এখানে কাজ চলছে আর এই প্রান্ত দিয়ে একটু সামনে এগুলি চোখে পড়বে বিজয় চত্বর আর দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দরভাবে সাজানো এই চত্বরটি এটি মূলত গত দুই বছর হয়েছে অধ্যাপক নেয়াল স্যার এটি তৈরি করে দিয়েছেন আর এই প্রান্তে রয়েছে বিশাল মুক্ত মঞ্চ যেখানে আপনি একবার আসলে আপনার মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য দর্শক আমরা মূল একাডেমি ভবনে ঢুকছি আপনাদেরকে দেখাতে চাই আসলে পুরোটাই কেমন আর এই প্রান্তেই রয়েছে বামে প্রিন্সিপাল স্যারের কক্ষ ডান পাশে রয়েছে ভাইস প্রিন্সিপাল স্যারের কক্ষ একটু সামনে এগুলি সিঁড়ি পাবেন যেটা দিয়ে দোতালেও যাওয়া যায় সেখানে অনেকগুলো অফিস রুম শ্রেণীকক্ষ রয়েছে আর এই প্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন কতটা সাজানো গোছানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পুরোটাই পুরো ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়াম আর এই প্রান্তে রয়েছে শিক্ষক লাউন্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসিয়াল রুমগুলো বন্ধু আমরা মূল একাডেমিক ভবনের আরও ভিতরে যাচ্ছি আর এই ভবনটি কিন্তু পুরো ক্যাম্পাসের প্রাচীন একটি ভবন আর এই প্রান্ত থেকে দেখতে পাচ্ছেন পুরো ক্যাম্পাসের বাইরের অংশ কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো সুন্দর আমরা ভিতরে ঢুকছি আর ভিতরে ঢুকেই ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটি করিডোর আর এখানে প্রতিটি কর্নার কর্নারের ডিপার্টমেন্ট রয়েছে শেখ রাসেল দেয়ালিকা পনেরো আগস্টের উপর নির্মিত একটি দেয়ালিকা আর এ প্রান্ত থেকে আরও একটি বিশাল করিডোর এ প্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন ফিঙ্গার প্রিন্টের সিস্টেম প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে এই ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও সায়েন্স কমার্স আর্টস মিলিয়ে বর্তমানে ঢাকা কলেজে বৃষ্টির মতো বিভাগ চালু রয়েছে সামনের দিনগুলোতে সাংবাদিকতা সহ আরও অনেকগুলো বিভাগ সংযুক্ত হবে যেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে আছে রোবার স্কাউট বিএনসিসি রেডক্রিসেন্ট সহ অনেকগুলো সংগঠন এছাড়াও ইন্টারমিডিয়েট অনার্স মাস্টার্স লেভেলের বর্তমানে প্রায় বিশ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে এই ঢাকা কলেজে দর্শক বন্ধুরা মূল গেট হয়ে বড় একাডেমিক ভবনটি পেরিয়ে সমাজ কর্ম ভবন হয়ে আমরা এবার সামনের দিকে যাচ্ছি মূল চত্বরটি দেখতে পাচ্ছেন যতটা সুন্দর এর চেয়ে তো আরও সুন্দর কিছু সামনে কিন্তু অপেক্ষাই রয়েছে সো দর্শক এতক্ষণ থ্রিলার দেখেছেন এখন সিনেমা শুরু হচ্ছে সাথে থাক দর্শক এই ভবনটিতে দেখছেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ দর্শন বিভাগ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিভাগ আর এই প্রান্ত থেকে আমরা আর একটু সামনের দিকে যাচ্ছি আর পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাম্পাসের নিজস্ব ট্রান্সপোর্টেশনগুলো আর এর ভিতরের কন্ডিশনটাও দেখুন জাস্ট চমৎকার মূল একাডেমিক ভবন এবং সমাজ বিজ্ঞান ভবনের একদম পাশেই রয়েছে প্রিন্সিপাল স্যারের বাংলো বর্তমানে প্রিন্সিপাল স্যার রয়েছেন অধ্যাপক ইউসুফ স্যার আর ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে রয়েছেন এইটি মইমুল হোসেন স্যার আর স্যারের বাংলোটা কিন্তু বেশ চমৎকার আর এই পাশটে রয়েছে ট্রান্সপোর্টের নিজস্ব গ্যারেজ সিস্টেম আর এই প্রান্ত দিয়ে আরেকটু হাঁটলে চোখে পড়বে প্রাণবিদ্যা বিভাগ সহ আরও অনেকগুলো বিভাগ আর দেখতে পাচ্ছেন কতটা চমৎকারভাবে সাজানো এই জায়গাটি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই প্রান্তে রয়েছে শিক্ষকদের জন্য আলাদা আবাসন ব্যবস্থা আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে ক্যাম্পাসের বাম দিকেই রয়েছে ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় জিমনেশিয়াম এবং ক্রীড়াঙ্গন চলুন আমরা একটু খেলাধুলা প্লাস জিমনেশিয়ামটা একটু দেখে আসি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আলাদা আলাদা ক্যারাম প্লাস বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়াগুলো দেখা যাচ্ছে আর এই প্রান্তে দেখতে পাচ্ছেন ভারী যন্ত্রপাতিগুলো জিমনেশিয়ামের রয়েছে টেনিস কোর্ট এছাড়াও দাবা সহ আরও অন্যান্য ব্যবস্থাগুলো দর্শক এই প্রান্তে দেখতে পাচ্ছেন কলেজের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া আর এর পাশেই রয়েছে কলেজের কেন্দ্রীয় পুকুরটি এটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর অনেক বড় বটে দর্শক বন্ধুরা আমরা আছি মূল একাডেমিক ভবনের একদম পেছন সাইডে আর এই প্রান্তে রয়েছে কলেজের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠটি দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর বড় এবং সবুজের চাদরে আচ্ছাদিত আর দর্শক এই জায়গাটি এতটাই সুন্দর যে কিছুক্ষণ পরপর রয়েছে বসার ব্যবস্থা অর্থাৎ আড্ডা দেওয়ার জন্য পারফেক্ট জায়গা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুকুরের একটি ঘাট ওই প্রান্তে হল লাগাওয়া আরও একটি ঘাট আর এই প্রান্তে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাফেটেরিয়া আর এদিকটায় কতটা সুন্দর দেখুন একবার এখানে আসলে আসলে মন ভালো হয়ে যাবে দর্শক এই প্রান্ত থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদটি দেখা যাচ্ছে আমরা আরেকটু পরে দেখব আর এই প্রান্ত দিয়ে বরাবর গেলে হলগুলো রয়েছে বাম দিকে আরও একটি হল এবং পুকুর ঘাটটি দেখা যাচ্ছে চলুন আমরা 
সামনের দিকে যাচ্ছি দর্শক এতক্ষণ আমরা পুরো ক্যাম্পাসটি আপনাদেরকে দেখিয়েছি এখন আমরা দক্ষিণ ছাত্রাবাস থেকে শুরু করছি হল যাত্রাটি চলুন হলগুলো কতটা সুন্দর এই প্রকৃতি কতটা সুন্দর আমরা এক নজরে দেখে আসি আঠারোশো একচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঢাকা কলেজ উপমহাদেশের প্রাচীন একটি বিদ্যাপীঠ আর এখন অবধি জ্ঞানের আলো প্রদান করে আসছে বাংলাদেশের এই মাটিতে দর্শকে প্রান্তে দেখতে পাচ্ছেন দক্ষিণায়ন হল দাঁড়িয়ে আছে কয়েক যুগ ধরে আর এই প্রান্ত থেকে পুরো ক্যাম্পাসের হলের মাঠটি দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর আর দর্শক এই প্রান্তে রয়েছে পশ্চিম ছাত্রাবাস প্রতিটা হলেই কিন্তু একদম সবুজের চাদরে আচ্ছাদিত চমৎকার একটা পরিবেশ রয়েছে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস এই প্রান্ত থেকে খেয়াল করলে একবার দেখবেন উত্তর ছাত্রাবাসটি আর এখানে রয়েছে ক্যাম্পাসের ক্যাফেটেরিয়া ছাড়াও আরও কয়েকটি হোটেল টঙের চা দোকান সহ অন্যান্য অনেকগুলো দোকান যেখানে কিছুক্ষণ পরপর বসে চা খাওয়া আড্ডা দেওয়া সহ অনেক কিছু করতে পারবেন দর্শক এই প্রান্তে দেখতে পাচ্ছেন শহীদ ফরহাদ হোসেন ছাত্রাবাস আসলে আটটি ছাত্রাবাসের এটি অন্যতম বড় একটি ছাত্রাবাস আর আমার সামনে যে লাল বিল্ডিংটি দেখছেন সেটা হচ্ছে ক্যাম্পাসের চমৎকার একটি ছাত্রাবাস হল অর্থাৎ উত্তর ছাত্রাবাস আসলে প্রতিটা হলের যেমন রয়েছে আলাদা আলাদা অবকাঠামো আলাদা আলাদা সৌন্দর্য আর এর আশেপাশের প্রকৃতিটা দেখুন আসলে এখানে থাকার মজাই আলাদা এই প্রান্তে উত্তর ছাত্রাবাস ক্রস করে শহীদ শেখ কামাল ছাত্রাবাসের দিকে যাচ্ছি আমরা আর এটি হচ্ছে মূলত ইন্টারমিডিয়েটের শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক একটি ছাত্রাবাস আসলে হলের লাইফটা অনেকটাই চমৎকার অনেকটাই রোমাঞ্চকর আসলে যারা হলে থেকেছেন থাকছেন মূলত তারাই বোঝেন হল লাগোয়া এই প্রান্তে রয়েছে ঢাকা কলেজের কেন্দ্রীয় মসজিদটি আর এই মসজিদটি এতটাই সুন্দর এতটাই কারুকার্যমন্ডিত যা এক নজরে আপনার প্রাণ জুড়িয়ে দেবে প্রকৃতপক্ষে এখানকার প্রতিটা অবকাঠামো হল ছাত্রাবাস একাডেমিক ভবন মসজিদটি দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর দর্শক বন্ধুরা কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস কেন্দ্রীয় মসজিদ হয়ে সেন্ট্রাল মার্ট ধরে আমরা যাচ্ছি সবুজের চাদর ভেদ করে আর রাস্তাটি উপভোগ করি কতটা সুন্দর দেখতে থাকে দর্শক বন্ধুরা দেখতে দেখতে আজকের এই পর্বটি প্রাণের ক্যাম্পাস ঢাকা কলেজ থেকে শেষ করছি ইনশাআল্লাহ নতুন কোনো পর্বে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন আর আশা করছি সবুজে ক্যাম্পাসটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে তো দর্শক বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করে সাথে থাকি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম